来了，跟你说话呢，看什么呢？不是，我就过来看看，怎么样啊？这工作干的开心不？不开心，给你换个工作。<笑>不用，谢谢，我这挺好的。你找我什么事儿啊？哟，你这衣服这么贵啊？可不是嘛，一件衣服顶我两个月工资。怎么着，穿上能飞呀、啊？你找我什么事儿啊？啊。呃，上次你跟我说完之后，我想了想，听你的，夜总会那边不干了。好事儿啊，那现在干什么呢？现在做点钢材生意。曹老板？什么老板？十万二十万的算什么老板啊？你有那么多钱啊？我看你是不了解我们这份工作。我们这工作啊，重要的不是资金，是项目、指标。哎，这比较重要。<笑>啊<笑>！我有客人来了，你等我一会儿啊。好，那行，你先忙你的吧。啊，我走了。行，那边还有点事儿，你没事的话你就呼我啊。啊，好，吃个饭什么的。行，找我啊。哎，拜拜。哎，好，好。哎，小姐，你气质真好，你是电影明星吗？你想要什么样的衣服啊？我给您推荐一下。哎，嗯，你看这件怎么样？这个宝蓝色，今年最流行的颜色。适合你皮肤白的这种，怎么样？多少钱？两百四。穿这样的衣服出去，会有点丢人吧？呃，那你等一下。哎呀，喂，托米，我跟你们说多少次了，十万以下的单子你们自己处理，不要找我。OK。就这样，小姐，你看一下这件衣服，这是我们店里头最贵的一件衣服了。这颜色、这款式，绝对独一无二的。是，这款式我喜欢，面料也不错，真有眼光。就是颜色好像暗了一点吧？哎呦，可能是我们这店里灯光暗，这颜色没问题的这件衣服。是吗？啊，小妹儿。哎，你小姐，我去外面看一下，你帮我拿下这个。行，好好。哎，来了啊！要哪件？这件。这件，给女朋友买是吗？你眼光真好，今天这蓝的特别流行。那、哎、你身材和我女朋友差不多呀、啊？啊，是吗？哎，要不麻烦你给我试试吧？行。哎，麻烦你试试。试一下。行吗？不行啊，那我给你拿。哎，不不不，别误会啊，衣服。挺棒，挺棒。是，说，我该换一女朋友了。啊，谢谢您啊。嗯，行，慢走啊。欢迎下次光临我说行啊，姐，一出手就有果子我还发现了一条大鱼。你说你啊，竟然搞丢，你怎么搞的？你是啊？哎，那那姐，他把这个留下了。你看，这个比那衣服值钱多了。就告诉你姐，让她做好复学的准备。什么？你告诉她，我的生活就是她的生活。哎，你说什么呢？莫名其妙。妈，我回来了，我饿了，想吃饭。饭马上就好了。哎，大姐。
今儿这么早就下班了？我被解雇了。啊？解雇？为什么呀？弄丢人家一件衣服。姐，那那你这工资发没发呀？工资？人家没让我赔他衣服钱就不错了。姐。你这之前答应过我要带我吃麦当劳的，你等我再找着工作再说吧。姐，没事儿，工作嘛，丢了丢了呗。说的轻巧，没工作，咱们全家吃什么？这个你就放心吧。蒋家男已经把我们家情况跟他爸都说了，只要他爸一出手，我们家所有的问题都不是问题。你说谁？蒋家男？对呀、啊，今天在学校，蒋家男跟我说的，他还说让你做好复学的准备呢。这怎么可能啊？怎么不可能了？蒋家男说了，他爸每年都会给希望工程捐款，一捐就十几二十万。我们家就是他身边的希望工程，他没有理由不帮啊。姐，你骗我！我骗你什么？你说你和蒋家男分手了，其实根本就没有。俩真分了，大家当面一是一二是二，说的清清楚楚的。那他为什么还这么帮你啊？我怎么知道啊？分了也没关系，等你回学校了，你们俩就又是一个世界的人了，又能够在一起了。明月，电话。哎，喂，你好，哪位？哦，谢谢您，我会准时到的。谁电话？蒋家南他爸，是要找我谈谈。你看，我说中了吧？别那么简单吧。哦，他还有句话让我带给你来着，什么？我的生活，你的生活，我我的生活，什么他的生活？这话怎么说来着？嗯，什么乱七八糟？对盘吧。啊。哎，站长，站长，站长，站长。小姐没事吧？谢谢你啊！那小兔崽子让我抓住他，打得连他妈都不认识他。来，我帮你抓。你是潘刚的呀？啊！你真有本事，这么年轻就当上副主任了？我有啥本事啊？都是我舅舅照顾我的。哦，你舅舅是干什么的呀？我舅舅是潘刚的领导。哎，先生，你贵姓啊？哦，我姓曹，叫曹阳。曹先生，今天真是真是多亏你了。啊，不客气不客气。要不咱俩约个时间，看你什么时候方便，我请你吃个饭，表示一下我今天的谢意。不是我，我请你。
进来。江总，夏明月小姐到了，让她进来吗？只能在会议室等我一下。嗯开始啊，平均每年我为希望工程捐款三十万。蒋叔叔你好，来坐。蒋叔叔，我来今儿。我做这些捐款呢，除了是我的爱心之外，另外是我觉得这项投资呢是一个很划算的事情。不仅仅可以提升我个人公众形象，可以减免税收，也可以促进我跟地方政府的关系，让我在这个地方投资呢是一个有力的保证。所以，我把什么事情呢，都当做是一个生意来谈。根据你们家目前的情况来看啊，是碰到一些困难。你们姐弟三人想要。继续升学的话，似乎也不太可能。但没关系，我可以帮助你们，我可以资助你们的生活费跟学费，一直到你们大学毕业。那我刚刚也跟你说了，我要跟你谈一笔生意。那既然是生意的话，那我就有条件。我的条件就是，我要你跟蒋佳兰立刻断了男女朋友关系。然后保证，以后绝对不跟他往来。根据昆明现在的生活水准呢，你们姐弟三人读到大学毕业，大概需要这个数字吧。我可以把这笔钱一次性的给你，你表示我的诚意。怎么样，蒋叔叔？您觉得感情也能拿来做生意吗？没有办法，蒋叔叔就是个生意人啊，在我眼里，这什么事情他都可以谈的。嗯。那恭喜您了，蒋叔叔。您做了您这辈子最划算的一笔生意，因为一周以前，我和蒋家南就已经分手了。您这笔钱可以省下了。等等，蒋总，该谈的我们都已经谈完了。小姐，你跟江南真的分手了吗？是。那他为什么不去办签证？为什么还口口声声说要去考高考？为什么还把那个录取通知书给扔掉了？他通知书下来了吗？滨州大学，你能告诉我，江南他到底想干什么吗？啊，他有句话让我带给你来着，什么？我的生活，你的生活，我我的生活，什么他的生活？我不知道，你看这样好不好啊？既然你跟江南已经分手了，那那那你能不能去劝劝他，让他赶紧去办签证，然后尽快去美国？蒋总，您这也是生意吗？如果你能把他劝去美国的话，我这笔钱我还是会给你啊。不想挣你的钱，那你想要什么？你能让我走了吗？啊，夏小姐。如果刚才我那个态度让你不舒服的话，我我给你道歉，对不起。现在你也不要把我当什么蒋总，我只是家南的父亲。我现在以一个父亲的身份，我求求你，我就那么一个儿子，我希望他到国外去念书、去留学，然后回来继承我的事业。甚至能够超越我，能
帮我吧。我试试，谢谢。姐，回来了。姐，今天你见到简家良他爸了吗？见到了。怎么说？什么怎么说？他爸决定怎么资助我们？你这些下晚自习还没吃饭呢吧？嗯，我也饿了，走，请你吃馄饨。好嘞。尝尝这个，虾是生的，蘸这个，你尝尝。好，谢谢。来，曹阳。哎。今儿呢，我特别感谢你。我那包里虽然没有多少钱，但那些文件跟资料要是丢了，我损失可就大了。嗨，小事儿，不值得一提。嗯。这样，我们以后就是朋友了，好不好？好。从今儿开始，我和你就是朋友了。以后你要有什么需要我帮忙的，你尽管找我。得嘞，吃菜吃菜。啊，对了，赵小姐，呃，还真不瞒您说，我还真有点事儿。我呀，现在在做钢材生意，前段时间啊，刚摸着点门路，结果被人给撬了。赵小姐，这样我就跟您直说了吧，咱们俩合作吧，你负责拿指标和项目，我负责找下家，怎么样？钢材指标，那么紧俏的东西，哪是我拿得到的？不是赵小姐，你要这么说的话，那就不够朋友了。潘岗党委副书记的侄女儿都拿不到指标，那谁还能拿得到指标啊？真是什么都瞒不过你啊！我这次来昆明，就是来运作这事儿的。你看，缘分啊！来来来，我敬你一个，我敬你一个。哎，别别别！指标我是拿得到，但就是在我手上，就过那么一下而已。不是张小姐，你就给自己留点呗。你知道有多少人盯着我手上那几个指标吗？我当然知道了。要不这样，我们俩合作。我们赚的钱一人一半，怎么样？我说的是真的，不信你在这附近打听打听。我曹阳是有了名的说话算话的主，真的。那我想一想。来来来，我敬你一个，太感谢了，太感谢了。来，来。赵小姐，那我就等您消息了啊。来来来，多吃点，多吃点。你也吃，好好。
，夏明月，怎么这么巧呀、啊？你也在这儿，我跟丁云去找过你，怎么都没找着。我是特意在这儿等你的。找我有事情？许冲，我想请你帮我个忙。行啊。资助明月继续上学这件事儿啊，你叫他今天下午三点钟到公司来。您同意了，我总得跟他谈一谈嘛，是吧？谢谢爸，那我去通知他了啊。江南送过我很多礼物，这是我能送给他唯一的，也是最后的礼物。那为什么选我呢？因为只有你，蒋江南才会相信。没关系，你要是不愿意的话，不勉强你。明月。我愿意。姐，明天，快快快快快来帮我接一下！哎，回来，回来，回来，回来！哎呀，真是什么呀，都是！哎呦，这买的锅碗瓢盆什么的。姐，这是什么呀？哎呀，这调料。明月，哎，蒋家南来电话，让礼拜天下午三点去他爸公司一趟啊。那地址都给你寄那儿了。行，我知道了吗？帮你姐干点活。哎，让你到他公司干嘛呀？资助你啊？不是，你还骗我。原来一切都在进行中嘛。过来，帮我把这盘子来洗一洗。明天，把那东西都放车上啊，别摔了。哦。哎，姐。哎呀，又见我阿缝衣服呢。这娃娃都多少身衣服了，看着比我都阔。哎，姐，这么着，要不我给您再买一新娃娃吧？不，我就要这个。那草药还没消解。没。难道是你下的饵不够重？应该够。哎，你说这赵玲她不能是骗子吗？应该不会吧。他穿那衣服就顶普通人两个月的工资，而且他还有红头文件，我已经打听过了，他们刚啊确实有一个姓赵的副书记。嗯，要不这样，你再给他打个电话，我跟他聊聊。成。曹阳。喂，哎，赵小姐，曹阳，你找我啊？啊，我上次跟你说，我有个合伙人，他想跟你见一下面。啊、哦，曹阳，不好意思啊，上次我跟你提那事儿，咱合作不成了。为什么呀？嗨，有个人拿着大领导写的条子来找我，老板，我所有的指标都让了出去。什么人啊？这个我不能跟你讲。反正是一个连我舅舅都不敢惹的人。嗯，这次不好意思，下次我有机会我再找你好吗？不是，哎，赵小姐，你先别挂啊。怎么了？
出问题了，取消合作。那不行啊，你赶紧跟他说、啊，把这纸包结下来，咱们赚了钱再给他让一下。赵小姐，啊是这样，我刚刚跟我合伙人商量了一下，如果这单能成的话，你拿六，我们拿四都行。曹阳，你够朋友，行，这次我也豁出去了。如果这单能成的话。咱俩还是五五分，行，那太感谢你了，赵小姐。好，哎，再见。他怎么说？他说再活动活动。<笑>这下我们更忙一阵子了。要有信心啊！道路是曲折的，前途是光明的。<笑>嗯。爸，明月可能在路上耽误了。没事儿，再等一会儿啊。啊。许昌真是不好意思啊，复习这么忙还耽误你。没关系，正好我也换换脑子。我去给他打电话。别打了，再等会儿吧。嗯，咱班同学现在都还好吗？老样子，都还好。哦，对了啊，那个最新的笔记我还在整理，过两天再给你啊。嗯，许冲，你以后还是别给我送笔记了。为什么呀？我也用不上，怎么可能用不上呢？你得为将来再回到学校做点准备啊。我以后不打算再回学校了。你不是说好，有可能还会回到学校吗？我有个新打算。嗯，难道他记错时间和地点了？我说挺清楚啊。来，不等了。哎，爸，再等等吧，十分钟，五分钟，都等了一个小时了，这要来他早来了，等领导也没等那么久过，走吧。哎，时间也差不多了，咱们走吧。好，走吧。可能是他家突然有事儿，说不定是他妈妈又生病了，不然他一定会来的。也许吧。
干嘛去？江南，我们早就分手了，你忘了吗？没有，我们从来就没有分手。你知不知道这几天我都在干什么呀？啊？就刚才，我在我爸办公室等你，我等你等了整整一个小时，我为你做了这么多，你却跟他在一起是吗？对不起。对不起。你跟我说对不起，夏明月，你一直在骗我，对吧？你说你喜欢我，但是你从来不给我时间。你说你以家庭为重，但是一个获得帮助机会摆在你面前，你在干什么？啊？什么家庭、压力、负担，都是谎话，谎话！这些都是你骗我的借口，是不是？你说话呀！是，江江南，我确实骗了你，我也根本就不值得你牺牲。太不值得就该走了，早就应该走了。谢谢你啊！我欠你个人情，你看你要什么？我可以给你。我想要的您给得了吗？钱、工作、生意，只要我能力范围我做得到的，我都可以给。但你记住，只有一个机会。我想要我爸爸还在，想要我妈妈身体健康。想通了是吧？其实并不是一切都是生意的。您说您是个彻头彻尾的生意人，但是对您儿子蒋家南，您却只是付出，不求回报的。
果你想哭，我可以把肩膀借给你。我为什么要哭啊？我还高兴呢，因为这样，他就可以无牵无挂的追求自己的梦想。陪你喝。我要去美国，越快越好。想好了？想好了。行，那你得先把地上那个东西给捡起来。知道会有那么一天的，你会把它给捡起来。怎么样？你都看到了吗？是不是？是不是有一种被欺骗的感觉？知道啊，那你知道怎么样才不会再被欺骗？怎么样？就是永远不要知道真相。想对你讲，你要走了
听说你要去美国了，祝你前程远大。那我祝虚伪卑鄙的你和水性杨花的夏明月白头到老。怎么了？我的形容词不够准确是吗？那我再换一个。口是心非，两面三刀，禽兽不如。蒋家南，不，愿赌服输。我送上门，而给玩，我认了。不过以夏明月的手段，今天能跟我翻手为云，明天也能跟你覆手为雨。徐冲，你不会得意太久的。你知道吗？七百年前在英国，威尔士王子养了一条狗，取名叫盖纳特。什么？神鸟给伊尔特戈尔口岸讲了三个故事，你知道是哪三个故事吗？我敢肯定，婆罗门与那只埃及蒙的故事你也不知道。你他妈跟这唧唧歪歪什么呢？蒋家南，你就是个彻头彻尾的笨蛋。你别被我打你！啊，你别打人！放手，放手！让开，拿来，再说一句，再说一句啊！说，再说，大家。怎么能在,在学校里打架呢？徐冲，你给我记住，你欠我一顿揍。你记住，你欠夏明月。你怎么也打架呀？哎，许冲。